好，接下来我们要来讲稍微有一点点复杂的啊，有、呃、理化分母。那其实这也没有什么好复杂了，因为其实用到的公式很简单。好，你看哦，第一题他说根号三加根号二分之一，然后减掉根号三减根号二分之一。好，那你要有理化分母的话，这个要有理化分母。那如果你通通乘以根号三，好，就是根号三加根号二。如果你上下都乘以根号三，那这个乘起来会把根号去掉，没错。但是这个等一下还要乘，那就还留下一个根号六，那就没有办法一次全部把根号都去掉。好，那如果我想要一次把根号都去掉怎么办呢？其实并不困难，并不困难。这是 a 加 b， 你乘上一个 a 减 b 的话。那 a 加 b 乘 a 减 b 不就是 a 平方减 b 平方？那 a 平方减 b 平方，刚好这个平平方的把根号去掉，这个也把根号去掉，那你不就是所有的根号就去掉了吗？哦，在分母的部分，所有的根号就去掉，那我们就达到了有理化分母。好，所以我们这个在化解要做分母的有理化。好，分母的有理化。好，来，那我们就来做做看，这个就等于根号三加根号二，那我就上下乘以根号三减根号二。好，那后面这个也是一样，整理一下。后面这个呢是 a 减 b 的形式，那我们就上下乘以 a 加 b， 好，上下乘以 a 加 b 的话，那它也会变成 a 平方减 b 平方，那根号三的平方减根号的平方，那根号又会被去掉。好，那这个就变成了刚才讲过，上面当然是有根号没有。但是底下、啊、a 加 b 乘以 a 减 b 就是 a 平方减掉 b 平方，那这个就是三减二，三减二刚好是一，好，就是一啦。好，减掉分子的部分乘以一还是照抄。那 a 减 b 乘以 a 加 b 也是 a 平方减 b 平方，那这个也是三减二也是一，好，那分母是一的话就可以不写嘛，哈、哦，就是就分母是一不写。好，那这这个记住，这个就会变成减掉，这个要记得要括号，啊、哦，好，所以它的答案呢就是，啊、哦，根号三减根号二，那减掉根号三，再减根号二，那总共根号三因为掉了之后，剩下减了两倍的根号二。所以我们的答案就是负了两倍根号二。好，这样可以吗？好，那我们再来看第三小题。第二小题，抱歉，第二小题。好，第二小题这个题目就比较复杂一点。好，因为它是除了两个根号之外，后面还有一个一，旁边还有一个一，所以它是有 a、b、c 有三项，对不对？那当然你就要想办法把这两项去掉就好，去掉根号就好。那所以你没有一个公式可以直接把它变成这个 a 平方加 b 平方加 c 平方，或者这个 a 平方减 b 平方减 b 平方啊减 c 平方等于等等都不行。那没有关系，我们就把它分成两段啊，像这个要分成两段。那分成两段呢，第一步呢，你就把根号三先把它去掉，那你就是把这个当做。a 加 b， 那去乘上就是 a 减 b。好，那所以这上面也是要乘上 a 减 b。那既然是 a 加 b 乘 a 减 b， 当然就会变成什么 a 平方减 b 平方，所以这个就會变成 a 平方减掉 b 平方。好，那上面我照抄一下。那这个会等于什么呢？这是 a 加 b 的平方，它当然会变成 
A 平方加 B 平方加二 AB， 好，乘以一乘以那个，好，那这个最后要减掉这个，根号三的平方那就是三，好，那你发现这一加二不就是三吗？所以剩下的就是二根号二，所以这分母等一下就剩下二根号二。下乘一根号二就可以了啊，它没有一次解决，但是其实也不会很困难啊。就是这个啊，上下再乘一个根号二。好，那这样子的话，分母就变成多少？四。然后这个把它乘进去，第一个就是根号二，乘进去就变成加二，再乘进去就是减根号六。好，那我们就会把。没有根号的写在前面的话，那这个就可以写成的是四分之二加根号二减根号六。好，这个就是我们的答案。好，看看这样没问题。